പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിളാണ് നമ്മൾ തന്നിരുന്നത് ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഡേ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സിൽ കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സയൻസിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം ചാപ്റ്റർ ടു പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ സ്പോർട്സിന്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക രണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിന് പകരം ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളിക്കാം എന്ന ചാപ്റ്ററും പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്ററും വലിയ ക്ലാസ്സിലെയാണ് മൂന്ന് എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും കൂടെ കാണാം അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പം ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കി വലിയ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം മൊത്തം നാല് എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം പേരിലോട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് പി ഡി എഫ് എല്ലാം ടെലിഗ്രാം വഴി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് നോക്കാം മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്റർ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പരിചരണം മാത്രം പോരാ മറ്റ് ഘടകങ്ങളും കൂടെ വേണം അപ്പം എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ടത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ നല്ല വിത്തുകളും നടീൽ വസ്തുക്കളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജലസേചന സൗകര്യം വേണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാകി മുളപ്പിക്കൽ എന്താണ് അതായത് വിത്തുകൾ നമ്മൾ പല തരത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വിത്ത് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വിളയിറക്കുന്നതും എല്ലാം പല തരത്തിലാണ് അപ്പം അതിലോരോ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാകി മുളപ്പിക്കൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് വെണ്ട പയർ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് നല്ല വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ വിത്തുള്ളവയിൽ നിന്ന് നല്ല വിത്ത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും സോ വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് മികച്ച തൈകൾ പറിച്ചു നടന്ന രീതിയാണ് വഴുതന കൃഷിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ പാകി മുളപ്പിക്കൽ വിത്തെന്ന് പറയുന്നത് നടുന്നത് അതായത് നല്ല വിത്ത് നോക്കി നടുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ് വെണ്ട പയർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ വിത്തുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി വഴുതനങ്ങ വിത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പൊടി 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 പോലെയാണ
അപ്പോൾ മരച്ചീനി മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നിവ തണ്ടുപൊറിച്ചാണ് നമ്മൾ നടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വഴി ഉണ്ടാവുന്ന സസ്യങ്ങൾക്കും കായിക പ്രജനനം വഴി ഉണ്ടാവുന്ന സസ്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ തണ്ടുമുറിച്ച് നടന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വിത്ത് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് പതിവയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണിത് തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ചെടിയുടെ ഒരു കൊമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കൊമ്പ് പെൻസിൽ വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കണം പ്രധാന തടിയിൽ നിന്ന് കൊമ്പുകളാണ് ഉത്തമം കൊമ്പിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ വളയാകൃതിയിൽ തൊലി ചെത്തി മാറ്റുക തൊലി ചെത്തി മാറ്റിയ ഭാഗത്ത് ചകിരിച്ചോറും മണ്ണും മരപ്പൊടിയും ചേർത്ത മിശ്രിതം ചെറിയ നനവോടുകൂടി വെച്ച് കെട്ടുക പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പൊതിയുക രണ്ടറ്റത്തും ചാക്കുന്നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുക ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നനയ്ക്കണം രണ്ടു മാസത്തിനകം ധാരാളം വേരുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുത്ത മണ്ണിൽ നടാറാകുന്നത് വരെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ സംരക്ഷിക്കണം ഓക്കെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഈ തൈ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് നടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ചി മുല്ല റോസ് ചെമ്പരത്തി കശുമാവ് സപ്പോട്ട എന്നിവയിലാണ് പതിവയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിച്ചി മുല്ല റോസ് ചെമ്പരത്തി കശുമാവ് സപ്പോട്ട തുടങ്ങിയവയിലാണ് മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്ന കൊമ്പുകൾ മണ്ണിലേക്ക് വളർച്ച വളച്ചു വയ്ക്കുന്നതും പതിവയ്ക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പതിവയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മിക്ക ചെടികളും പതിവെച്ച് വളർത്താം വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാവുന്ന ചെടിയുടെ അത്ര ആയിരദൈർഘ്യം പതിവെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വലുപ്പവും കുറവായിരിക്കും മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും രോഗബാധയുള്ള ചെടികളിൽ പതിവെച്ചാൽ പുതിയ ചെടികൾക്കും രോഗമുണ്ടാവും വിത്ത് മുഖേന ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്ത ചെടികളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇവ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം തായ്വേരു പടലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കൂടുതൽ പരിചരണം ആവശ്യമായി വരും അപ്പം ഇതാണ് പതിവയ്ക്കൽ അടുത്തത് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗുണമേന്മയുള്ള തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ പണ്ടുമുതൽ നാം ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത് ഗുണമേന്മയുള്ള സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒട്ടിക്കലിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോടുകൂടിയ ചെടിയെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകാന്ഡം എന്നും ഒട്ടിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ സയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുകമ്പ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ച് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊട്ടിക്കലിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചെടി എന്തെന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകാന്ഡം എന്ന് പറയുന്നു ഒട്ടിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ സയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുകമ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാടൻ മാവിൻ്റെ തയ്യിൽ നീലം മൽഗോവ തുടങ്ങിയ ഇനം മാവുകളുടെ കൊമ്പുകൾ ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നാടൻ മാവിൻ്റെ തൈ സ്റ്റോക്കും മൽഗോവയുടെ കൊമ്പ് സയണും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അതിനെപ്പറ്റി നോക്കുക ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ചെടിയിൽ മറ്റൊരു ചെടിയുടെ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം മുകുളമാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ചെ ചെടിയുടെ കൊമ്പിൽ മറ്റൊരു ചെടിയുടെ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ഒട്ടിക്കുന്നു മുകുളം അല്ലെങ്കിൽ ബഡാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഒരു പൂച്ചെടിയിൽ പല നിറം പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പൂ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാടൻ ഇനങ്ങളിൽ മറ്റിനങ്ങളുടെയും മുകുളങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഇനം ചെടിയിൽ നിന്ന് മുകുളം ചെത്തിയെടുക്കുക മുകുളം ഒട്ടിക്കുന്ന ചെടിയിൽ തീ ആകൃതിയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി തൊലി വിടർത്തി വയ്ക്കുക തീ ആകൃതിയിലുള്ള മുറിവിലെ തൊലിയിൽ മുകുളം തിരികെ വയ്ക്കുക മുകുളം പുറത്തു കാണത്തക്ക വിധം പൊറി പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുക മുകുളം നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റുക വെള്ള റോസാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിയിൽ ചുവന്ന റോസാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിയുടെ മുകുളം ഒട്ടിച്ചു നോക്കൂ നാടൻ ഇനം റോസാപ്പൂവിൽ മികച്ച ഇനത്തിൻ്റെ മുകുളം ഒട്ടിക്കുകയും ആവാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതുക അപ്പോൾ മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ പൂച്ചെടികൾ
അപ്പോൾ ഇത് നീളം കൂടിയ ഇനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി അടുത്ത് നീളം കുറഞ്ഞ ഇനം ഡോർഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് എട്ട് പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ടാവും നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായഫലം തരും മുപ്പത് എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം വരെ ആയുസ് മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് തവിട്ട് നിറങ്ങളിലുള്ള തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നു പ്രധാന ഇനങ്ങളാണ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ ഗംഗ ബോധം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വിത്തുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ചേർന്ന ടോൾ ഇൻറ്റു ഡോർഫ് പുതിയ വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം സവിശേഷത എന്തായിരിക്കും അതാണ് എന്ത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗസങ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് വർഗസങ്കരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ടോളും ഡോർഫും കണ്ടു അല്ലെ നീളം കൂടിയനും നീളം കുറഞ്ഞനും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർഗസങ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വിത്തുകളിൽ രണ്ടിനത്തിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയും ദോഷങ്ങൾ ഉള്ളവയും സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയും ഉണ്ടാവാം ഇതിൽ അനുഗുണമായിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് വർഗസങ്കരണം അടുത്തത് സങ്കര ഇനം തെങ്ങ് ചില സങ്കര ഇനം തെങ്ങുകളെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇത് തെങ്ങിൻ്റെ ആണോ ഏതിൻ്റെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുക ഏതിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോൾ നോക്കുക ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രലക്ഷ തെങ്ങിൻ്റെ ആണ് പറയുന്നത് ചന്ദ്രലക്ഷ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിനെയും ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിനെയും കൂടെയായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത വർഗസങ്കരണം നടത്തിയതാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രശങ്കര എന്ന് പറയുന്നത് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിനെയും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളിനെയും കൂടെയിട്ട് സങ്കരം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തിയതാണ് ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ഗംഗാബോന്ധത്തെയും കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തിയതാണ് ലക്ഷഗംഗ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് എന്ത് സങ്കരീനം തെങ്ങുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ ഇനി ഇതുപോലെ സങ്കരീനം വിത്തുകൾ നോക്കുക നെല്ലിൻ്റെ നെല്ലിൻ്റെ വിത്താണ് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക വിളകൾ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കാണാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പേരുകളൊക്കെ തെറ്റാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ അടുത്ത പയർ പയറിൻ്റെ സങ്കരീനമാണ് ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ വെണ്ടയുടെ സങ്കരീനമാണ് കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി വഴുതന വഴുതനയുടെയാണ് സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ തക്കാളിയുടേതാണ് മുക്തി അനഘ അക്ഷയ മുക്തി അനഘ അക്ഷയ എന്തിൻ്റെയാണ് തക്കാളിയുടേതാണ് അപ്പം ഈ സങ്കരീനം വിത്തുകൾ പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പ്രിയങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പാവലിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉൽപാദനത്തിൽ പുതിയ കുതിപ്പുമായി പാവലിനം പ്രിയങ്ക കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ് ഈ ഇനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നന്നായി വളരുന്ന വിത്തനമാണ് പ്രിയങ്ക അപ്പോൾ പ്രിയങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൈപ്പയ്ക്കയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാകേണ്ടത് മികച്ച ഉൽപാദനം വേഗത്തിൽ വിളവ് ലഭിക്കൽ രോഗബാധ ഇല്ലാതിരിക്കൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പരിചരണം മികച്ച വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നടിയിൽ വസ്തു ലഭ്യമാക്കൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂർ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല എവിടെയാണ് മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂർ അടുത്തത് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകാര്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം
ലബോറട്ടറിയിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസും ദൃശ്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് സസ്യ വൈവിധ്യം നോക്കുക സസ്യ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ഗുണമേന്മയാണ് എന്ത് ചെടിയുടെ ആരോഗ്യം അല്ലെ ചെടിയുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ഗുണമേന്മയാണ് ഒരു സസ്യാവശിഷ്ടം മണ്ണിന് നൽകുന്നതല്ല മറ്റൊരു സസ്യാവശിഷ്ടം നൽകുന്നത് വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ എത്രമാത്രം മണ്ണിൽ വീണ് ജീർണിക്കുന്നുവോ അത്രയും ഗുണമേന്മ മണ്ണിന് ലഭിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക ഇടവിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വകാല വിളകളെയാണ് ഇടവിള എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായകമാണ് ഓക്കെ ഇടവിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വകാല വിളകളാണ് ഇടവിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഇടവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുരുമുളക് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള തൈകളും വാഴയും ഒക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി വിള പര്യയം വിള പര്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൃഷിക്ക് ശേഷം അതേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിക്കാതെ മറ്റൊരു വിള കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വിള പര്യയം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇടവേളകളിൽ നെൽപ്പാടത്ത് പയർ ഉഴുന്ന തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരേ ഇടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നിലത്ത് ഒരേ തരം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാതെ ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ നെല്ലിട്ടു നെല്ല് വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ പയറും ഉഴുന്നും കൃഷി ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്താണ് വിളകൾ മാറി മാറി ഇടവിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വിള പര്യയം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പയറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് എന്ത് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നൈട്രേറ്റ് ലവണങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുണ്ട് ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളിൽ ഒന്നാണ് റൈസോബിയം പയർ തൊട്ടാവാടി കൊഴിഞ്ഞിൽ മുതിര ഉഴുന്ന് തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇവ വസിച്ച് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ സസ്യങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ സസ്യപോഷകങ്ങൾ മണ്ണിൽ ചേരുന്നു അപ്പോൾ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്താണ് പയർ തൊട്ടാവാടി മുതിര ഇതിലെല്ലാം എന്തുണ്ട് റൈസോബിയം ഉണ്ട് റൈസോബിൻ്റെ റൈസോബിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുത്ത് അതിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് റൈസോബിയത്തിന് ഉണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വിള പരിപാലനം വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിള പരിപാലനം നടത്തണം അല്ലേ ഇവിടെ ഫുക്കുവോക്ക പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നോക്കുക മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് നാം പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങിയേ തീരൂ മനുഷ്യനാണ് കാടുകളും നീരുറവുകളും ഭൂമിയുടെ ഫലപുഷ്ടിയും നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതി നശീകരണം നിർത്തിയാലേ മനുഷ്യരാശിയടക്കം സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും രക്ഷയുള്ളൂ രാസവള പ്രയോഗത്താൽ പ്രാണനറ്റ മണ്ണിന് മൃതസഞ്ജീവിനിയാണ് ജൈവവളങ്ങൾ ഇത് ജീവന്റെ സഞ്ചാരം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും മണ്ണിനെ ഒരു ഭൂമിയാക്കുകയല്ല വിളഭൂമിയാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ജൈവ കൃഷി ഗവേഷകനായിട്ടുള്ള ജപ്പാൻകാരനായിട്ടുള്ള മസനോബു ഫുക്കുവോക്കയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണ് ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഒന്ന് പുകയില കഷായം ഒരു കിലോഗ്രാം പുകയില ചെറു കഷ്ണങ്ങളാക്കി പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ദിവസം കുതിർത്തി വയ്ക്കുക ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നൂറ് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ചീകിയിട്ട് ഇളക്കി ലയിപ്പിക്കുക പുകയില കീടനാശിനി തയ്യാറായി ഇതിൽ ഇരട്ടിയോളം വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് ചെടികൾക്ക് തളിക്കാം അപ്പോൾ ജൈവ കീടനാശിനി ഒന്നാമതാണ് പുകയില കഷായം രണ്ട് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആവണക്കെണ്ണയിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് വേരുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന വിരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും അടുത്തത് വേപ്പെണ്ണ എമൾഷൻ അറുപത് ഗ്രാം സോപ്പ് അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലഭിക്കുക ഇത് ഒരു ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണയുമായി ചേർത്തെടുക്കുക പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് ചെടികളിൽ തളിക്കാം അപ്പോൾ വേപ്പെണ്ണ എമൾഷൻ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് പുകയില കഷായം ഇതെല്ലാം ജൈവ കീടനാശിനികളാണ് ഇനി ജൈവ വളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചാണകം പച്ചില വളം കമ്പോസ്റ്റ് വളം മത്സ്യവളം കോഴിക്കാഷ്ടം ആട്ടിൻ കാഷ്ടം എല്ലുപൊടി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ജൈവ വളങ്ങളാണ് ജൈവ വളങ്ങളുടെയും ജൈവ കീടനാശിനികളുടെയും ഉപയോഗം ശീലമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ
ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ചണച്ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചണനാരുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ചണക്കെട്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി വെച്ച് അഴുകിയതിനു ശേഷം തല്ലി തേച്ച് നാരുകൾ വേർപെടുത്തുന്നു നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാക്കുന്നു ചണനാരുകളാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് കയർ നാളികേര തൊണ്ടുകൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കുന്നു പിന്നീട് തൊണ്ട് തല്ലി നാരുകൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇവ പിരിച്ച് പലതരം കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ഓക്കെ കയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത കൃഷി എന്താണ് സംയോജിത കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക താറാവ് കൂട് മത്സ്യക്കുളത്തിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ നോക്കുക താറാവ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തീറ്റ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും താറാവിൻ്റെ കാഷ്ടം ജലസസ്യങ്ങളുടെ വർധനവിന് കാരണമാകും ജലസസ്യങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളുടെ ആഹാരമാണ് ജലാശയത്തിലെ കീടങ്ങൾ പായലുകൾ ഉച്ച തവള കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നിവ താറാവിന് ഭക്ഷണമായി ലഭിക്കും അപ്പം ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സംയോജിത കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ താറാവ് കൂടും മത്സ്യക്കുളവും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നേട്ടങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് സംയോജിത കൃഷി അടുത്തത് കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിന്നിരുന്ന സംയോജിത കൃഷി രീതിയാണ് നെൽകൃഷിയോടൊപ്പം പശുക്കളെയും എരുമകളെയും വളർത്താം തെങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങൾ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ചെയ്യാം നെൽകൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈക്കോൾ നെൽ കുത്തിയ ശേഷം ലഭിക്കുന്ന തവിട എന്നിവ കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റയായിട്ട് നൽകാം തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ ആട് താറാവ് കോഴി എന്നിവയെ വളർത്താം ഓക്കെ അപ്പം സംയോജിത കൃഷി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നാലാമത്തേത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ദേവിയുടെ ഒരു പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതനരശ്മി ഏതാണ് പതനരശ്മി ഏതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതാണ് അല്ലേ ഒ എ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പതനരശ്മി ഇനി പ്രതിപതന രശ്മി ഏതാണ് ഏതാണ് പ്രതിപതന രശ്മി ഒ ബി ആണ് അല്ലേ ഒ ബി ആണ് പ്രതിപതന രശ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പതന കോണിൻ്റെയും പ്രതിപതന കോണിൻ്റെയും അളവുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ നമുക്കറിയാം പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും എന്താണ് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ തുല്യമായിരിക്കും ഇനി പതനരശ്മിയും പ്രതിപതന രശ്മിയും പതന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ദർപ്പണത്തിന് വരയ്ക്കുന്ന ലംബവും വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണോ എന്ന് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണോ അല്ല ഒരേ തലങ്ങളിലായിരിക്കും ഒരേ തലങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിപതന നിയമങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മിനുസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടി പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുമ്പോൾ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ മിനുസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടി പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും പതനരശ്മിയും പ്രതിപതന രശ്മിയും പതന ബിന്ദുവിലേക്ക് പ്രതിപതന തലത്തിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലംബവും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ട് ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതലം മിനുസുമാണ് അല്ലേ രണ്ട് പ്രതലങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഉപരിതലങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് മിനുസുമാണ് കാരണം എന്താണ് എല്ലാ പതന രശ്മികളും വന്ന് പതിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ പ്രതലം മിനുസവും രണ്ടാമത്തേതിൽ പ്രതലം എങ്ങനെയാണ് ക്രമരഹിതമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രതിപതനത്തിന് ശേഷം പ്രകാശരശ്മികൾ സമാന്തരമായാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏതിൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ ബിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് സമാന്തരമായിട്ടാണോ അല്ല അപ്പോൾ മിനുസമല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ എന്താണ് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രകാശം എങ്ങനെയാണ് ക്രമരഹിതമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിപദിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ചിത്രം കാണുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പം മിനുസമല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം ക്രമരഹിതമായിട്ട് പ്രതിപദിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിനുസമല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപദിക്കുന്നതിനെയാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിപദനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രതിബിംബം
പ്രകാശരശ്മികൾ സമാന്തരമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെ അതല്ലേ ക്രമപ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് മിനുസവും ക്രമവുമായിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശരശ്മികൾ പതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രതിപദനത്തിന് ശേഷം പ്രകാശരശ്മികൾ സമാന്തരമായി കടന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് ക്രമപ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ക്രമപ്രതിപദനത്തിൻ്റെ നിർവചനം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക സമതല ദർപ്പണങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുമുള്ള അകലം എങ്ങനെയാണ് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുമുള്ള പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ രണ്ടിലേക്കുമുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമായിരിക്കും പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥമാണോ മിഥ്യയാണോ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമാണോ മിഥ്യയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും മിഥ്യയായിരിക്കും ഓക്കെ പ്രതിബിംബം മിഥ്യയായിരിക്കും ദെൻ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതേ വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പം അതേ വലുപ്പത്തിലാണ് അപ്പോൾ സമതല ദർപ്പണങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണമാണ് പറയുന്നത് സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുമുള്ള അകലം എങ്ങനെയായിരിക്കും സമതല ദർപ്പണങ്ങളിൽ തുല്യമായിരിക്കും പ്രതിബിംബം മിഥ്യയായിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ അതേ വലുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സമതല ദർപ്പണത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കുക എന്താണ് നോക്കുക വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി വരുന്ന പ്രകാശത്തിന് ദർപ്പണങ്ങളിൽ വെച്ച് പ്രതിപദനം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി വരുന്ന പ്രകാശത്തിന് ദർപ്പണങ്ങളിൽ വെച്ച് പ്രതിപദനം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ദർപ്പണങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശരശ്മികളെ കൂടുതൽ പ്രതിപദനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ആവില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ എത്ര പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഒരേ സമയം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എത്ര പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് ഒരേ സമയം കാണാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോണ അളവിനനുസരിച്ച് പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണവും എങ്ങനെയിരിക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ എത്ര അതായത് രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വസ്തുവിൽ എത്ര പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ദർപ്പണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോണ അളവിനനുസരിച്ച് പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയിരിക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ആവർത്തന പ്രതിപദനവും പ്രതിബിംബ രൂപീകരണവുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് രണ്ട് സമതല ദർപ്പണങ്ങളെ അവയുടെ അരികുകൾ ചേർത്ത് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ക്രമീകരിക്കുക ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് അവയ്ക്കിടയിൽ വയ്ക്കുക മെഴുകുതിരിയുടെ എത്ര പ്രതിബിംബങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നുണ്ട് ദർപ്പണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോണ അളവുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കോണ അളവുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോണളവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഏഴാണ് വരിക ഓക്കെ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴാണ് വരിക അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് വൺ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എട്ട് പ്രാവശ്യം പോകും എട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് സോ എട്ട് കിട്ടി ഇപ്പം എട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് എട്ട് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ഏഴ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കോണളവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്
ആറ് പ്രാവശ്യം പോയി ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് വരിക അല്ലെ ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇനി അടുത്ത കോണളവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് വൺ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നാല് ഒൻപത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നാല് പ്രാവശ്യം പോകും നാല് തൊണ്ണൂറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരും അപ്പം നാല് മൈനസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളവാകുമ്പോൾ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് വരിക ഇനി അടുത്ത ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എന്താണ് അറുപതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മൂന്നാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മൂന്നാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ആകുമ്പോൾ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അടുത്തത് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന കോണളവാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് വൺ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അല്ലേ രണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന കോണളവാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ദർപ്പണങ്ങളുടെ വീക്ഷണ വിസ്തൃതിയും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം കോൺകേവ് ദർപ്പണം സമതല ദർപ്പണം എന്നിങ്ങനെ ദർപ്പണങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുണ്ട് ദർപ്പണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം വലുപ്പം സവിശേഷതകൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇവയെ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിട്ട് ആ പട്ടിക നിരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദർപ്പണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അതിൻ്റെ സവിശേഷത ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലത്തിന് തുല്യ അകലത്തിൽ ദർപ്പണത്തിന് പിന്നിലായി പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നു ഇത് മിഥ്യയും നിവർന്നതും വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിലുമായിരിക്കും ഇതാണ് സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ കേസിൽ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലത്തിന് തുല്യ അകലത്തിൽ ദർപ്പണത്തിന് പിന്നിലായിട്ട് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നു ഇത് മിഥ്യയും നിവർന്നതും വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിലുമായിരിക്കും ഇനി കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിലോ മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നു എവിടെയാണ് മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിലാണ് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് ഇത് ചെറുതും മിഥ്യയും നിവർന്നതുമായിരിക്കും ചെറുതും മിഥ്യയും നിവർന്നതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെയും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺകേവിൻ്റെ എഴുതാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോൺകേവിൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ സാധനം സ്ഥാനം തന്നിട്ടുണ്ട് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നിട്ട് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും സവിശേഷതകളും നമ്മൾ എഴുതാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ അകലെ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം വളരെ അകലെയാണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്തായിരിക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം വളരെ അകലെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയായിരിക്കും സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുത് യഥാർത്ഥ തലകീഴായത് ഓക്കെ ചെറുതായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തുള്ളതായിരിക്കും തലകീഴായതായിരിക്കും അപ്പോൾ മുഖ്യ ഫോക്കസിലാണ് വളരെ അകലെയാണ് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനമെങ്കിൽ മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ രൂപപ്പെടുന്നു ചെറുത് യഥാർത്ഥ തലകീഴായത് ഓക്കെ ഇനി സീക്ക് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ കോൺകേവിൽ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം സീക്ക് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷത പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് സീക്കും എഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഓക്കെ സീക്കും എഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും രൂപപ്പെടുന്നത് സവിശേഷത
നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്ക് അപ്പുറമായിരിക്കും സീക്ക് അപ്പുറമായിരിക്കും യഥാർത്ഥം തലകീഴായത് വലുത് യഥാർത്ഥം തലകീഴായത് വലുത് ഇതായിരിക്കും സവിശേഷത ഇനി അടുത്തത് എഫിൽ എഫിലാണ് വസ്തുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അനന്തതയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അനന്തതയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു എഫിലാണ് വസ്തുവെങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് അനന്തതയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു പ്രതിബിംബം ഇല്ല ഓക്കെ പ്രതിബിംബം ഇല്ല ഇനി എഫിനും പി ക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ എഫിനും പി ക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ദർപ്പണത്തിന് പുറകിലായിരിക്കും ഓക്കെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും ദർപ്പണത്തിന് പുറകിലായിരിക്കും വളരെ വലുതായിരിക്കും മിഥ്യയായിരിക്കും നിവർന്നതായിരിക്കും വളരെ വലുതായിരിക്കും മിഥ്യയായിരിക്കും നിവർന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോളം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് ദർപ്പണവും അതിൻ്റെ നിഗമനം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സവിശേഷതകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോക്കുക ആദ്യത്തേത് സമതല ദർപ്പണം സമതല ദർപ്പണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലത്തിന് തുല്യമായി ദർപ്പണത്തിന് പിന്നിലായി പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നു പ്രതിബിംബം മിഥ്യയും നിവർന്നതും വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ സമതല ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്നതിനാണ് അടുത്തത് കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിബിംബം എല്ലായ്പ്പോഴും മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് കോൺവെക്സിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിലാണ് രൂപപ്പെടുക പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയാണ് ചെറുതും മിഥ്യയും നിവർന്നതുമായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന് യൂസ് എന്താണ് റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണം കോൺകേവ് ദർപ്പണം വളരെ അകലെയുള്ള പ്രകാശരശ്മികളെ മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു വളരെ അകലെയുള്ള പ്രകാശരശ്മികളെ മുഖ്യ ഫോക്കസിലോട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഹെഡ് മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ അകലെയുള്ള പ്രകാശരശ്മികളെ മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഹെഡ് മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർമാർ ഹെഡ് മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ സമാന്തരമായിട്ട് അകലേക്ക് പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്നു മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ സമാന്തരമായി അകലേക്ക് പ്രതിപദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് കാറിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ കാറിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാറിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി കോൺകേവ് ദർപ്പണം തന്നെ മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വലുപ്പത്തിലും നിവർന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നു അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഷേവിംഗ് മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോർച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെർച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഷേവിംഗ് മിറർ ടോർച്ച് ഓക്കെ ഷേവിംഗ് മിറർ ടോർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സെർച്ച് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വളരെ വലുപ്പത്തിൽ നിവർന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇനി ഒരു ദർപ്പണത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യമാനതയുടെ പരമാവധി വ്യാപ്തിയാണ് വീക്ഷണ വിസ്തൃതി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദർപ്പണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യമാനതയുടെ പരമാവധി വ്യാപ്തി എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക വീക്ഷണ വിസ്തൃതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ദർപ്പണവും അവയുടെ ആകൃതിയിലും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ വീക്ഷണ വിസ്തൃതിയിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓരോ ദർപ്പണവും അവയുടെ ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വീക്ഷണ വിസ്തൃതിയിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കിയ ദർപ്പണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീക്ഷണ വിസ്തൃതിയുള്ളത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീക്ഷണ വിസ്തൃതിയുള്ള ദർപ്പണം ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് വാഹനങ്ങളിൽ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തമായല്ലോ വീക്ഷണ വിസ്തൃതി എന്താണ് കൂടുതലാണ് നമുക്കൊരു ദർപ്പണത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യമാനതയുടെ പരമാവധി വ്യാപ്തിയിൽ നമുക്ക് കിട്
രേഖയിൽ മുഖ്യ ഫോക്കസ് വക്രതാ കേന്ദ്രം എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തുക മുഖ്യ അക്ഷത്തിൽ വരത്തക്ക വിധം വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയായി ഒരു മെഴിവ് തിരി കത്തിച്ചു വയ്ക്കുക വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ദർപ്പണത്തിന് മുന്നിൽ സ്ക്രീൻ ക്രമീകരിക്കുക അപ്പോൾ കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സവിശേഷതകൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വസ്തു എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക വസ്തു എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക മെഴുകുതിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വസ്തു എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും സിക്കും എഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഓക്കെ സിക്കും എഫിനും ഇടയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിക്കും എഫിനും ഇടയിൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സിക്ക് അപ്പുറമാണ് വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്ക് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് സിക്കും എഫിനും ഇടയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കോളം വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ സിക്ക് അപ്പുറം വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്കും എഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു സിക്കും എഫിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതും ചെറുതുമായിരിക്കും യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതും ചെറുതുമായിരിക്കും എന്ത് പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സീക്ക് അപ്പുറമാണ് വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് സീക്ക് അപ്പുറം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്നത് സീക്കും എഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥമായിരിക്കും തലകീഴായതായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മെഴുകുതിരിയുടെ സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും സവിശേഷതകൾ അതായത് സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വസ്തു സീൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എഫിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ കോളത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ ഓരോ സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോളം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ യു എന്നും ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് യു എന്നും ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ വി എന്നും കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം യു പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം വി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇവിടെ നോക്കുക പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നമ്മൾ പ്രതിബിംബം നമ്മൾ ആ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നമ്മൾ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ കോളം അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇവിടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ശരാശരി മൂല്യം ശരാശരി മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശരാശരി മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരവും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ശരാശരി ദൂരം ശരാശരി മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് യു വി യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കഴിയുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരവും എന്നാണ് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഫോക്കസ് ദൂരം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി ആണ് എഫ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക പരീക്ഷണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമാണ് യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വിക്ക് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി അപ്പോൾ ഇതാണ് ദർപ്പണ സമവാക്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദർപ്പണ സമവാക്യം എന്താണ് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി എന്നുള്ളതാണ് ദർപ്പണ സമവാക്യം വിവിധ തരം ദർപ്പണങ്ങളിൽ വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനത്തിന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും സ്വഭാവവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അല്ലെ വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം മാറുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദർപ്പണങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ദൂരം കണ്ടെത്തുന്നത്
പതനരശ്മി ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്നരീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ടാകും ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അളവുകളും അളക്കേണ്ടത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവും എതിർദിശയിൽ അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും എക്സ് അക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം പോസിറ്റീവും താഴേക്കുള്ള ദൂരം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും പതനരശ്മി എപ്പോഴും ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്നരീതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്നരീതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചിത്രീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് വരിക ഇനി ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലം അതും എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് വരിക അല്ലെ പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലവും എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് വരിക ഇനി അടുത്തത് വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം ഒ ബി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദേ ഇവിടെ അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം നോക്കുക ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ മൈനസ് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ളത് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വി അല്ലേ പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ പ്രതിബിംബം ഇവിടെ എവിടെയാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് എവിടെ നോക്കുക മൈനസ് ഇരുപത് വരും അല്ലെ മൈനസ് ഇരുപത് ദേ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെവിടെയാണ് ഇമേജ് ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് മൈനസ് ഇരുപത് ആണ് വരിക അല്ലെ അപ്പോൾ മൈനസ് ഇരുപത് ഇനി ഫോക്കസ് ദൂരം ഫോക്കസ് ദൂരം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ദൂരം മൈനസ് പതിനഞ്ചാണ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഫോക്കസ് ദൂരം മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇനി വക്രത ആരം വക്രത ആരം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേ വക്രത ആരം മൈനസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് പ്ലസ് ആണ് വരിക അല്ലേ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടാണ് വരിക എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത് ആണ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇത്രയും പന്ത്രണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇത്രയും ദൂരം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം മൈനസ് നാലാണ് വരിക കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമേജ് അതായത് പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ മൈനസ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈനസും പ്ലസും അല്ലേ തിരിച്ചറിയുന്നത് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി അനുസരിച്ച് എഴുതുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴെ ഒരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കുക ചിത്രം ഒന്ന് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുക അതിൽ എച്ച് ഐ എച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം അല്ലേ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരമാണ് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ പ്രതിബിംബം എന്താ ഇവിടെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ താഴോട്ടാണ് അല്ലേ എക്സ് എക്സിൽ നിന്നും താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് എക്സിൽ നിന്നും
മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് വരും അല്ലേ ചിത്രം നാലിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി ചിത്രം അഞ്ചിൽ നോക്കുക ചിത്രം അഞ്ചിലും എങ്ങനെയാണ് മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇമേജ് വരുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിലോട്ടാണ് സോ എന്താണ് അതും പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് എക്സ് ആക്സിന് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും താഴോട്ടാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഇതിലും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എച്ച് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വസ്തു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മോ മുകളിലോട്ടാണ് വെക്കുക അല്ലെ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും എപ്പോഴും മുകളിലോട്ടാണ് ഇമേജ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെയും മുകളിലോട്ടാണ് ഇമേജ് വരുന്നത് വസ്തു വരുന്നത് ഇവിടെയും മുകളിലോട്ടാണ് ദേ ഇവിടെയും മുകളിലോട്ടാണ് ഇവിടെയും എന്താണ് മുകളിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ എല്ലായിടത്തും ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എവിടേക്കാണ് മുകളിലോട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക ഇനി അടുത്തത് ആവർത്തനം ആവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എം ഓക്കെ ആവർത്തനം എം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഐ മൈ ബൈ എച്ച് ഒ അതായത് എന്താണ് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഉയരം വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം അതാണ് എം ആവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ആണ് എച്ച് ഐ എച്ച് ഒ നെഗറ്റീവ് ബൈ പോസിറ്റീവ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവും ചിഹ്നവും പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും കുടിക്കലും ഹരിക്കലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അപ്പം ഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ റൂള് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആവർത്തനം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും അടുത്തതും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും പോസിറ്റീവ് അടുത്തതിലും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആവർത്തനവും പോസിറ്റീവ് ഇതിലും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും പോസിറ്റീവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ പോസിറ്റീവ് വന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ടിലും ഓരോന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നു ആവർത്തനം ഇനി അടുത്തത് നിവർന്നതാണോ മിഥ്യയാണോ തലകീഴായതാണോ യഥാർത്ഥമാണോ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കത് ചിത്രം നോക്കിയാലാണ് അറിയാം ഒന്നാമത്തേതിൽ ഒന്നാമത്തേതിൽ തലകീഴായത് യഥാർത്ഥം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ തലകീഴായിട്ടാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് തലകീഴായത് യഥാർത്ഥം തന്നെയാണ് അല്ലെ തലകീഴായത് യഥാർത്ഥം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ തലകീഴായത് യഥാർത്ഥമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നിവർന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇത് നിവർന്നതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് മിഥ്യയാണ് വരിക നിവർന്നത് മിഥ്യയാണ് വരിക ഓക്കെ ഇതവിടെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിവർന്നതാണ് പക്ഷെ മിഥ്യയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചിത്രം നോക്കുക നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിലും എങ്ങനെയാണ് നിവർന്നതാണ് പക്ഷെ മിഥ്യയാണ് ഓക്കെ നിവർന്നതാണ് മിഥ്യയാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തേതിലും എന്ത് തന്നെയാണ് നിവർന്നതാണ് പക്ഷെ മിഥ്യയാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിവർന്നതാണ് പക്ഷെ മിഥ്യയാണ് ഇനി വസ്തുവെ അപേക്ഷിച്ച് വലുപ്പം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ തുല്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ചിത്രം നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചിത്രം ഒന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് വസ്തുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വസ്തു ഇതേ കണ്ടോ വസ്തു ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണുള്ളത് ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ചെറുതാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ വസ്തുവിനേക്കാളും എന്താ വസ്തു ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഇമേജ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു വസ്തുവിനേക്കാളും ചെറുതല്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വസ്തുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ വസ്തുവിനേക്കാളും എങ്ങനെയാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഇത് വസ്തുവും എങ്ങനെയാണോ അതേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇമേജും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വസ്തുവും ഇമേജും ഒരേ വലുപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വസ്തുവിൻ്റെ
ഒരു ദന്ത ഡോക്ടർ പല്ലു പരിശോധിക്കുന്നതിനായിട്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു പല്ല് വ്യക്തമായി കാണുന്നതിന് പല്ലും ദർപ്പണവും തമ്മിൽ പരമാവധി എത്ര അകലത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് കാരണം വിശദീകരിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതൊന്ന് നമുക്ക് ടെൻത്ത് പ്രിലിംസിന് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ദന്ത ഡോക്ടർ പല്ല് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു പല്ല് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നതിന് പല്ലും ദർപ്പണവും തമ്മിൽ പരമാവധി എത്ര അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അതായത് ദന്ത ഡോക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് അല്ലേ കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദന്ത ഡോക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നിവർന്നതും വലുപ്പം ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും അല്ലേ കോൺകേവ് ദർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിവർന്നതും വലുപ്പം ഉള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബമാണ് ലഭിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് അതിനും പോളിനുമിടയിൽ വരുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെ കോൺകേവിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രതിബിംബം വിവിധ തരത്തിൽ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് നിവർന്നതും വളരെ വലുതും കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണം അതിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലുപ്പമുള്ളതും നിവർന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബം നമുക്ക് ലഭിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ല് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ ദർപ്പണവും പല്ലും തമ്മിലുള്ള പരമാവധി അകലം എത്രയായിരിക്കണം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അതിന് മുന്നേ നോക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി പ്രകാശം പ്രതിപദിച്ച് കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രകാശരശ്മി ഏതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പ്രകാശരശ്മി ഏതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതെ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ വായു എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വായു ജലം എന്നീ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എന്ത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വായു ജലം എന്നീ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പ്രകാശപാതയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രകാശപാതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു ചെറിയൊരു ഒടിവ് കണ്ടോ അപ്പം അവിടെ എന്താണ് പ്രകാശപാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രകാശപാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശപാതയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുക പ്രകാശപാതയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒടിവ് വരുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ജലത്തിൻ്റെ ഇതേ ഇവിടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഉപരിതലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒടിവ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജലോപരിതലത്തിൽ അല്ലെ ജലോപരിതലത്തിൽ വെച്ച് ജലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ച് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനൊരു ഒടിവ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ജലോപരിതലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ജലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ച് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ഇനി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരേ വേഗത്തിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒരേ വേഗത്തിലാണോ പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോവുക അല്ല എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരേ വേഗത്തിലല്ല വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങൾ അവയുടെ പ്രകാശ സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഓരോ മാധ്യമത്തിലും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പ്രകാശവേഗവും പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയും പ്രകാശവേഗവും പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയും ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശു എന്താണ് ഓരോ മാധ്യമത്തിലുള്ള പ്രകാശവേഗം ചോദിക്കാറുണ്ട് വായുവിലൂടെയുള്ള പ്രകാശവേഗം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ശൂന്യതയിലൂടെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു എട്ട്
ഓരോ മാധ്യമത്തിൻ്റെയും സവിശേഷതകൾ അതിലൂടെയുള്ള പ്രകാശ വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു പ്രകാശ വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത എന്താണ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത പ്രകാശ വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള പ്രകാശ വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെയുള്ള പ്രകാശിക വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ പ്രകാശ വേഗം കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറയുമ്പോഴോ പ്രകാശ വേഗം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ പ്രകാശക സാന്ദ്രത കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക അപ്പോൾ കൂടി വരുന്ന പ്രകാശക സാന്ദ്രത കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകാശ വേഗം കുറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വായു വായു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾ ആരാണ് വരിക ജലമാണ് വരിക അടുത്ത ആൾ ആരാണ് വരിക ഗ്ലാസ് ആണ് വരിക അടുത്തത് ആരാണ് വരിക വജ്രമാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ വായു ജലം ഗ്ലാസ് വജ്രം ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വായു അല്ലെ ജലം ഗ്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞ് വജ്രം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ദിശാവ്യതിയാനത്തിന് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ചരിഞ്ഞ് പതിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ജലോപരിതലത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ദിശാവ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വായു അല്ലെ ജലം ഇവിടെ വായു ഇവിടെ ജലം ജലത്തിലോട്ട് കടക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലോട്ട് പ്രകാശം കടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് മാധ്യമങ്ങളുടെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനം ഇതിനെയാണ് അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലേസർ ടോർച്ചിൽ നിന്നും പ്രകാശരശ്മി വായുവിൽ നിന്ന് ജലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വായുവിൽ നിന്ന് മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിയുടെ പാതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അപവർത്തനം വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് ലാബ് അതിൽ ഒരു എന്താണ് അതിരുകൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രകാശം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ മാധ്യമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം എ ബി എന്ന വിഭജന തലത്തിൽ പതിക്കുന്ന പ്രധന രശ്മിയാണ് പി ക്യു ഓക്കെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വിഭജന തലം അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇതാ ഇതാണ് അതിലേക്ക് പ എന്താണ് പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിയാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പി ക്യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക സി ഡി എന്ന വിഭജന തലത്തിലെ പതനരശ്മി ഏതാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇതാ ഇതാണ് സി ഡി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പതനരശ്മി ഏതാണ് ഇത് സി ഡി ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ക്യു ആർ അല്ലെ ക്യു ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പതനരശ്മിയുടെ പേര് നമുക്ക് ചിത്രം നോക്കി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്യു ആർ ആണ് ഇനി ലംബത്തിനും പതനരശ്മിക്കും ഇടയിലുള്ള കോണാണ് പതനകോണെങ്കിൽ അപവർത്തന കോണ് എന്തായിരിക്കും ലംബത്തിനും പതനരശ്മിക്കും ഇടയിലുള്ള കോണാണ് പതനകോൺ എങ്കിൽ അപവർത്തന കോണ് എന്തായിരിക്കും ലംബത്തിനും അപവർത്തന രശ്മിക്കും ഇടയിലുള്ള കോണായിരിക്കും ലംബത്തിനും അപവർത്തന രശ്മിക്കും ഇടയിലുള്ള കോണാണ് അപവർത്തന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ പതന കോൺ അപവർത്തന കോൺ എന്നിവ ഒരു പ്രൊട്രാക്ട് ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന് കണ്ടെത്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ട വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപവർത്തന കോൺ പതന കോണിനേക്കാൾ കൂ
വായു ഗ്ലാസ് എന്നിവയിൽ ഏതിനാണോ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വായുവിനാണോ ഗ്ലാസ്സിനാണോ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ഗ്ലാസ്സിനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വായു ജലം ഗ്ലാസ് വജ്രം ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഗ്ലാസ്സിനാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപവർത്തന രശ്മി ലംബത്തോട് അടുക്കുകയാണോ അകലുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അളവ് കുറയാണ് അപവർത്തന കോണ് കുറയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ലംബത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വായുവിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോട് അളവ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക അകലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അകലുന്നു ഇവിടെ അടുക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് അകലുന്നു ഓക്കെ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ പതനകോൺ അപവർത്തനകോൺ വിഭജന തലത്തിൽ പതന പിന്തുവിൽ വരച്ച ലംബം എന്നിവ ഒരേ തലത്തിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതെ അല്ലെ ഒരേ തലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അതായത് പ്രകാശ സാന്ദ്രിക കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കൂടിയതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപവർത്തന രശ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലംബത്തോട് അടുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കൂടിയതിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപവർത്തന രശ്മി ലംബത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിൽ വാ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്കാണെങ്കിൽ അതായത് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപവർത്തന രശ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലംബത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതനകോൺ അപവർത്തന കോൺ വിഭജന തലത്തിൽ പതന ബിന്ദുവിൽ വരച്ച ലംബം എന്നിവ ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അപവർത്തന നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപവർത്തന നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പതനകോൺ അപവർത്തന കോൺ വിഭജന തലത്തിൽ പതന ബിന്ദുവിലൂടെ വരച്ച ലംബം എന്നിവ ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതനകോണിൻ്റെയും അപവർത്തന കോണിൻ്റെയും സൈൻ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാത വില എന്താണ് സൈനൈ ബൈ സൈന ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായിരിക്കും ഓക്കെ പതനകോണിൻ്റെയും അപവർത്തന കോണിൻ്റെയും സൈൻ്റെ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായിരിക്കും ഇത് സ്നെൽസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നെൽസ് നിയമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സ്നെൽ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ സ്നെൽസ് ലോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൈനൈ ബൈ സൈൻ ആർ ഓക്കെ സൈനൈ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്നെൽസ് ലോ ആണ് ഈ സ്ഥിരസംഖ്യയെ അപവർത്തനാംഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപവർത്തനാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈനൈ ബൈ സൈനാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പം സൈനൈ ബൈ സൈനാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈനൈ ബൈ സൈനാർ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനെന്താണ് പറയുന്നത് അപവർത്തനാംഗം ഓക്കെ അപവർത്തനാംഗം അടുത്തത് മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രകാശവേഗവും അപവർത്തനാംഗവും എന്താണ് ആപേക്ഷിക അപവർത്തനാംഗം എന്താണ് കേവല അപവർത്തനാംഗം ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപവർത്തനാംഗം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സൈനൈ ബൈ സൈനാർ സീക്വൽ ടു എൻ ആണ് ആ സ്ഥിരസംഖ്യ എന്നിനെയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാധ്യമത്തിന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള അപവർത്തനാംഗത്തെയാണ് ആപേക്ഷിക അപവർത്തനാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് ആണ് ഒരു മാധ്യമത്തിന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അപവർത്തനാംഗത്തെയാണ് ആപേക്ഷിക അപവർത്തനാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശൂന്യതയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ അപവർത്തനാംഗത്തെയാണ് കേവല അപവർത്തനാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശൂന്യതയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ അപവർത്തനാംഗമാണ് കേവല അപവർത്തനാംഗം ഒരു മാധ്യമത്തിന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അപ അപവർത്തനാംഗത്തെയാണ് ആപേക്ഷിക അപവർത്തനാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ട് ദേവിയുടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പെൻസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പെൻസിൽ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വളഞ്ഞതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ജലത്തിൽ കുറച്ച് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പെൻസിൽ വളഞ്ഞു കാണാൻ കാരണം എന്താണ് അപവർത്തനമാണ് പെൻസിൽ വളഞ്ഞു കാണാൻ കാരണം അപ്പോൾ അപവർത്തന അപവർത്തനത്തിന് എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് അതായത് പെൻസിൽ ഇപ്പോൾ ജലത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ വളഞ്ഞതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അത് എന്തൊരു എക്സാമ്പിളാണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ
ഒരു അധാര്യ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാണയത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയോട് പിറകോട്ട് നടക്കാൻ പറയുന്നു നാണയം ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു തുടർന്ന് മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് നാണയം ചലിക്കാതെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറയുന്നു എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും നിരീക്ഷിക്കുക അതായത് നാണയത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപവർത്തനം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് നാണയത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിപദിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് ജലത്തിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദിശാവ്യതിയാനം സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അപവർത്തനമാണ് ഇതിനും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കുക ഒരു വെള്ളക്കടലാസിൽ പേന കൊണ്ട് കട്ടി കൂടിയ ഒരു രേഖ വരച്ച് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് താഴെ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശാനുസരണം നിരീക്ഷിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ചിത്രം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏയിലേതുപോലെ ഗ്ലാസ് ലാബ് വരയ്ക്കുക ഒരു വശത്ത് നിന്ന് നോക്കുക ഗ്ലാസ് ലാബ് വരച്ചിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വര നേരെ കാണപ്പെടും അല്ലെ ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വര നേരെയാണ് കാണപ്പെടുക ഇനി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ബിയിലേതുപോലെ ഗ്ലാസ് ലാബ് വരയുമായിട്ട് അല്പം ചെരിച്ച് വെച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ലാബ് ചെരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ചെരിച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വര എന്ത് ചെയ്യും ചെരിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ലാബ് നേരെ വയ്ക്കുമ്പോൾ വര നേരെയാണെന്ന് തോന്നും ചെരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ വര ചെരിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നും ഇനി ചിത്രത്തിൽ സീലേതുപോലെ നേർ മുകളിലേട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ നേർ മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ടോ നേരെ മുകളിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് വര നമുക്ക് നേരെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്താണ് അപവർത്തനം ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പരീക്ഷണം നോക്കുക നിറയെ വെള്ളമുള്ള ട്രഫിൽ അടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നാണയത്തെ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നാണയം എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല കഴിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ് അപവർത്തനം മൂലം ഈ നാണയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാണയം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കില്ല നാണയത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അപവർത്തനത്തിന് അപ്പം ഇതിലെ എല്ലാ എക്സാമ്പിളുകളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കോയിൻ്റെയും പെൻസിലിൻ്റെയും ഓക്കെ ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ച് വര നോക്കുന്നതിൻ്റെയും ഈ എക്സാമ്പിൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന അപവർത്തനത്തിൻ്റെ മറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പും അസ്തമയത്തിന് ശേഷവും സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുളത്തിൻ്റെ അടുത്തട്ട് പൊങ്ങി കാണും പൊങ്ങി കാണുന്നത് അതുപോലെ മരീചിക എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മരീചിക അനുഭവപ്പെടുന്നത് കുളത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് പൊങ്ങി കാണുന്നത് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പും അസ്തമയത്തിന് ശേഷവും സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം അപവർത്തനം മൂലമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശരശ്മി പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ പതന കോണാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ജലത്തിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ അളവ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ പതന കോണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രശ്മി അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രതിപദിക്കുന്നതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം ഓക്കെ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് പ്രകാശരശ്മി പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞതിലോട്ട് കടക്കുന്ന സമയത്ത് അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ പതന കോൺ എത്രയാണോ അതേയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുക ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ ഓക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ പതന കോൺ അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ അപ്പം ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കൂടിയ പതന കോണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രവേശിക്കുന്
അപ്പം അത് എന്താണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം അല്ല ഈ അടുത്തത് നോക്കുക സി ഇതും സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രകാശ രശ്മി ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പോയി മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഡി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദേ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി അല്ലേ രണ്ട് മാധ്യമത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത് ദേ ഈയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അതേ ഭാഗത്തോട്ട് തന്നെ പ്രതിപദിക്കുന്നതാണ് തിരിച്ച് അതേ മാധ്യമത്തിലോട്ട് തന്നെ പ്രതിപദിക്കുന്നതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം അപ്പോൾ അതേ മാധ്യമത്തിലോട്ട് തന്നെ പ്രതിപദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എയും അല്ലേ എയും ഇയും മാത്രമാണ് അതേ മാധ്യമത്തിലോട്ട് തന്നെ പ്രതിപദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം നടക്കുന്നത് എയിലും ഇയിലും ആണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണ് എത്രയാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ജലത്തിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കോണളവിൽ വായുവിലേക്ക് പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം സംഭവിക്കുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുമോ ഇല്ല ജലത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കോണളവിൽ വായുവിലേക്ക് പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നത് ജലത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കുറവാണ് ജലത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം നടക്കുന്നില്ല ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം ത്തിൻ്റെ അത് നിത്യജീവിതത്തിൽ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിത്യജീവിതത്തിൽ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങൾ അപവർത്തനത്തിനോ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പൂർണാന്തര പ്രതിപദനത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് ചികിത്സാ രംഗത്ത് എൻഡോസ്കോപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനമാണ് വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓട്ടോമോട്ടീവ് റെയിൽ സെൻസറുകൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് റെയിൽ സെൻസറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ടച്ച് സ്ക്രീനുകൾ ഇതെല്ലാം പൂർണാന്തര പ്രതിപദനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാമറയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ടച്ച് സ്ക്രീനുകൾ ഓട്ടോമോട്ടീവ് റെയിൽ സെൻസറുകൾ വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചികിത്സാ രംഗത്ത് എൻഡോസ്കോപ്പ് ഇതെല്ലാം പൂർണാന്തര പ്രതിപദനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ ഇവിടെ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകളിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു വ്യത്യസ്ത ആവൃത്തിയിലുള്ള അനേകായിരം സിഗ്നലുകൾ പ്രകാശ തീവ്രത തീവ്രതയ്ക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാതെ ഒരേ സമയം ഒരു കേബിളിലൂടെ അയക്കാൻ കഴിയും പ്രകാശവേഗത്തിൽ ഇത്തരം സിഗ്നലുകൾ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതാണ് വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമായത് ഇനി ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രകാശിക നാരുകൾ അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ നിർമ്മിച്ച ശേഷം ആദ്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്ന ഉപകരണം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ രോഗനിർണയത്തിനും ശരീരത്തിൽ മരുന്നുകളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തും ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് ലെൻസ് എന്താണ് ലെൻസ് ഗോളോപരിതലങ്ങളിലുള്ള ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമമാണ് ലെൻസ് ഗോള ഉപരിതലങ്ങളുള്ള ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗോളോപരിതലങ്ങളുള്ള ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമമാണ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം എന്താണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ഒരു ലെൻസിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ഒരു ബിന്ദു അതായത് ഒരു ലെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദു ഇവിടെ നോക്കാം ലെൻസിൻ
എന്ത് പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെ രണ്ട് വക്രതാ കേന്ദ്രത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക മുഖ്യ അക്ഷം അഥവാ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മുഖ്യ അക്ഷം ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നത് പി ആണ് പിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ട് സീനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മുഖ്യ ഫോക്കസ് മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കുക മുഗൾ ഭാഗം ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മൂടിയ ഒരു ചെറിയ ചിതരപ്പെട്ടി എടുത്ത് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു തെർമോക്കോൾ സ്റ്റാൻഡ് ഉറപ്പിക്കുക പെട്ടിയുടെ വീതി കുറഞ്ഞ വശത്ത് ഒരു ചീർപ്പ് ചിത്രത്തിലൂടെ ക്രമീകരിക്കുക ചന്ദനത്തിരിയുടെ പുക നിറയ്ക്കുക കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തെർമോക്കോളിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച ടോർച്ചിൽ നിന്നുള്ള ശക്തിയേറിയ പ്രകാശം ചീർപ്പിലൂടെ കടത്തിവിടുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നിരീക്ഷണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമീപവും സമാന്തരവുമായിട്ട് ലെൻസിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം മുഖ്യ അക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഈ ബിന്ദുവിനെയാണ് മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുഖ്യ അക്ഷം മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് വക്രതാ കേന്ദ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം പിയിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമീപം സമാന്തരമായിട്ട് ലെൻസിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുഖ്യ അക്ഷത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അതെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ കെ ലെൻസിൽ എത്ര മുഖ്യ ഫോക്കസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രകാശം പോയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ പതിക്കുന്നത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഭാഗത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്താണ് പ്രത്യേകത കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമീപവും സമാന്തരവുമായി ലെൻസിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ അപവർത്തന ശേഷം അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകലുന്നു ഈ രശ്മികൾ പതന രശ്മികളുടെ അതേ വശത്ത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഈ ബിന്ദുവാണ് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഭാഗത്തോട്ട് ചെന്ന് പതിക്കുന്നു അല്ലെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരേ ഭാഗത്തോട്ട് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പതിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് കോൺ കേവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരേ ഭാഗത്ത് നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഒരേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺ കേവ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് മിഥ്യയാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് മിഥ്യയാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രകാശത്തെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രകാശത്തെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് മിഥ്യയാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഫോക്കസ് ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം പ്രകാശിക കേന്ദ്രം പി ആണെന്ന് പഠിച്ചു മുഖ്യ ഫോക്കസ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പിയിൽ നിന്നും എഫിലോട്ടുള്ള ദൂരമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നോക്കുക വസ്തു അനന്തതയിൽ അപ്പോൾ അനന്തതയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ സമാന്തരമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി ലെൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും എവിടെയാണ് എഫിലാണ് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അതും എവിടെയായിരിക്കും എഫിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നതും എവിടെയാണ് എഫിൽ തന്നെയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്നരീതിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കാം ലെൻസ് ദർപ്പണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ദൂരമളക്കുന്നത് ഗ്രാഫിലെ അക്ഷങ്ങളുടേത് സമാനമായിട്ടാണ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ഒറിജിനായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് നീളമളക്കുന്നത് അല
എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദർപ്പണം ലെൻസ് തുടങ്ങിയവയിൽ വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഓരോന്നും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ദൂരം കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഈ സമവാക്യങ്ങളെ എല്ലാം ഏകീകരിക്കാൻ രൂപീകരിച്ചതാണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി എന്നാൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലെയും യഥാർത്ഥ സമവാക്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം ലെൻസിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം യു ഇവിടെ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലെൻസിൽ നിന്നും വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം അപ്പൊ ലെൻസ് എവിടെ ഇതാണ് ലെൻസ് ലെൻസിൽ നിന്നും വസ്തു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒ ബി ഒ ബിയിലേക്കുള്ള അകലം എത്രയാണ് അതെ ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണ് അല്ലെ മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക ലെൻസിൽ നിന്നും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലം ലെൻസിൽ നിന്നും പ്രതിബിംബത്തിലോട്ടുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലെൻസ് ഇതാണ് നോക്കുക ഇതാണ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള പ്രതിബിംബം എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതെ ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ഇത്രയും നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതെന്താണ് ചിഹ്നം വരിക പ്ലസ് ആണ് കാരണം ലെൻസിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലത്തോട്ട് പോകും തോറും പ്ലസ് ആണ് ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് നൂറാണ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യു മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചായിട്ട് മാറിയത് ഇനി അടുത്തത് വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ വസ്തുവിൻ്റെ നോക്ക് ഇവിടെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ വരിക ഒബ്ജെക്റ്റ് മുകളിലോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് അക്ഷത്തിന് മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് പ്ലസ് ആണ് വരിക പ്ലസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൈനസ് ആണ് വരിക കാരണം എന്താണ് താഴോട്ടാണ് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും താഴോട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇമേജ് താഴോട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആയിരിക്കും എക്സ എക്സ് അക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ടാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇടത്തോട്ടാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇടത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇനി എക്സിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്തത് ആവർത്തനം അഥവാ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര മടങ്ങാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ആവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആവർത്തനം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര മടങ്ങാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആവർത്തനം ആവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ എച്ച് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഒ എന്നുള്ളതാണ് ആവർത്തനം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ആവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവർത്തനം ഒരു അനുപാത സംഖ്യയാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആവർത്തനം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതുമായിരിക്കും മിഥ്യയും നിവർന്നതുമായ പ്രതിബിംബമാണെങ്കിൽ ആവർത്തനം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ആവർത്തനം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയായിരിക്കും യഥാർത്ഥമായിരിക്കും തലകീഴായതായിരിക്കും ഇനി ആവർത്തനം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മിഥ്യ ആയിരിക്കും നിവർന്നതായിരിക്കും പ്രതിബിംബം കാരണം മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് നാം അളക്കുന്നത് പോസിറ്റീവായും താഴേക്ക് അളക്കുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവായിട്ടും ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നിത്യജീവിതത്തിൽ ലെൻസുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ
ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ഡയോപ്റ്ററാണ് ഇത് ഡി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്താണ് ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ വിൽക്രമമാണ് അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയോപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഡയോപ്റ്ററാണ് യൂണിറ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ പോസിറ്റീവും കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും നെഗറ്റീവുമായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ പോസിറ്റീവാണ് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ലെൻസിൻ്റെ പവർ കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫോക്കസ് ദൂരം എഫ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് എന്ത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലോട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്ററിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വൺ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഡി ആണ് വരിക പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയോപ്റ്റർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഫോർ ഡയോപ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് അന്തരീക്ഷ അപവർത്തനമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നോക്കുക പ്രകാശ സാന്ദ്രത വ്യത്യാസമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകാശത്തിന് തുടർച്ചയായി അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് മിന്നുന്നതായിട്ട് തോന്നും അകലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശം ഇത്തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ പാളികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഓരോ അന്തരീക്ഷ പാളിക്കും വ്യത്യസ്ത അപവർത്തന അംഗമായതുകൊണ്ട് അതിനെ തുടർച്ചയായി അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ അകലെയായതിനാൽ അത് ഒരു ബിന്ദു സ്രോതസ് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശരശ്മി അപവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ മറ്റ് പല ബിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും വരുന്നത് പോലെ തോന്നും ഇതാണ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മിന്നിത്തിളക്കത്തിന് കാരണം അപ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മിന്നിത്തിളക്കത്തിന് കാരണമാണ് അപവർത്തനം അന്തരീക്ഷ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷ അപവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നക്ഷത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ വിലയിരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അപവർത്തനാംഗം പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രകാശം ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏതിലൂടെയാണ് ജലത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ ജലത്തിലൂടെയാണ് കാരണം എന്താണ് അപവർത്തനാംഗം കുറവായതുകൊണ്ട് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപവർത്തനാംഗം ഏറ്റവും കുറവാണ് ഇവിടെ ജലത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ അപവർത്തനാംഗം ഏറ്റവും കുറവായതുകൊണ്ട് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത എന്തായിരിക്കും കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ജലമായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ലഭിച്ച പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തന്നിരിക്കുന്നു ഇവ ഓരോന്നും ഏത് തരം ലെൻസുകളാണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് നിവർന്നതും വലുതുമായ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം നിവർന്നതും വലുതുമായിട്ടുള്ള മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ കോൺവെക്സ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അടുത്തത് നോക്കുക നിവർന്നതും ചെറുതുമായ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണെങ്കിലോ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് വലിയ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സും ചെറിയ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണെങ്കിൽ കോൺ കേവ് ലെൻസും ആണ് അടുത്തത് ഇവ ഓരോന്നും ഏത് ലെൻസുമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവയിൽ ഏത് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ അല്ലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തായിരിക്കും വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും എഫിലായിരിക്കും ഓക്കെ എഫിലായിരിക്കും വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൽ വസ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലുപ്പത്തിൽ അല്ലെ വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എഫിലാണ് വരേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ട് എം എൻ എന്നത് ഏത് ഒരു ലെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ഏത് തരം ലെൻസാണ് എം എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് എം എൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ്
കോൺകേവ് ആണ് കോൺകേവ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആണ് വരിക അല്ലെ മൈനസ് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ആണ് കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് വരിക കോൺവെ കേവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഡയോപ്റ്റർ വരിക ഓക്കെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് കാഴ്ചയും വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകവും കാഴ്ചയും വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകവും ഇപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കാഴ്ച എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് റെറ്റിന സിലിയറി പേശി ഐറിസ് ലെൻസ് നേത്രനാടീകണ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഐറിസിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള കൃഷ്ണമണി അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിളിൽ കൂടിയാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം കണ്ണിലെ ലെൻസിൽ പതിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ നാം വസ്തുക്കളെ കാണുന്നു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ജീവശാസ്ത്രം ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ എല്ലാ അകലങ്ങളിലുള്ള വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ അകലെ ഉള്ള വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അകലെയും അടുത്തുമുള്ള വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പുസ്തകം മൂക്കിൽ സ്പർശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് പുസ്തകം മൂക്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒത്തിരി അടുത്താവുമ്പോഴും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പിന്നീട് നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല പുസ്തകം അകലേക്ക് നീക്കിയാലോ അകലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ണിൽ നിന്ന് എത്ര അകലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അകലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കുറഞ്ഞ ദൂരത്തെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ദൂരം ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ് വിഷ് വിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബിന്ദുവിനെയാണ് നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴും വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയിൽ തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നത് എപ്രകാരമായിരിക്കും ഇവിടെ വസ്തുക്കൾ വ്യത്യസ്ത അകലങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ റെറ്റിനയും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുന്നതിനായിട്ട് ലെൻസിൻ്റെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷണം ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുക നാം അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സീലിയറി പേശുകൾ സങ്കോചിക്കുകയും ലെൻസിൻ്റെ വക്രത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഫോക്കസ് ദൂരം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അകലെയുള്ള വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സീലിയറി പേശുകൾ വിശ്രമാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുകയും ലെൻസിൻ്റെ വക്രത കുറഞ്ഞ് ഫോക്കസ് ദൂരം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ണിലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സീലിയറി പേശുകൾ സങ്കോചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ വക്രത കൂടും ഫോക്കസ് ദൂരം കുറയും അകലെയുള്ള വസ്തുവിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സീലിയറി പേശുകൾ വിശ്രമാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുകയും ലെൻസിൻ്റെ വക്രത കുറഞ്ഞ് ഫോക്കസ് ദൂരം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താണ് കണ്ണിൻ്റെ സമഞ്ജനക്ഷമത എന്താണ് വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നാലും പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയിൽ പതിക്കത്തക്ക വിധം ലെൻസിൻ്റെ വക്രത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഫോക്കസ് ദൂരം ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കണ്ണിൻ്റെ സമഞ്ചനക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുക്കൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഏത് സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയിൽ തന്നെ പതിക്കത്തക്ക വിധം ലെൻസിൻ്റെ വക്രതയെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഫോക്കസ് ദൂരം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ സമഞ്ചനക്ഷമത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമുണ്ട് അതിലൊരു ചോദ്യം നോക്കുക റെറ്റിനയിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത്
വസ്തു നിയർ പോയിന്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബ റെറ്റിനിൽ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇല്ല അല്ലെ വസ്തു നിയർ പോയിന്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബം ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നില്ല കാരണം എന്താ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക വസ്തു അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബം റെറ്റിനിൽ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെ വസ്തു അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് റെറ്റിനിയിൽ തന്നെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം കാണാൻ കഴിയുമോ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ദീർഘദൃഷ്ടി കണ്ണിൻ്റെ ഈ ന്യൂനതയാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ദീർഘദൃഷ്ടി അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാമെങ്കിലും പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയിൽ കൃത്യമായി രൂപപ്പെടാത്തത് മൂലം ചിലർക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കണ്ണിൻ്റെ ഈ വൈകല്യമാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ നേത്രങ്ങളുടെ നിയർ പോയിന്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം പക്ഷേ റെറ്റിനയിൽ കൃത്യമായിട്ട് രൂപപ്പെടാത്തത് മൂലം ചിലർക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ പറ്റില്ല അകലെയുള്ളതിനെ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി ദീർഘദൂരത്തുള്ളത് അകലെയുള്ളതിനെ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് കാരണം എന്താണ് നേത്രഗോളത്തിന്റെ വലുപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് നേത്രഗോളത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറവാണ് ഓക്കെ നേത്രഗോളത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് പവർ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ പവർ കുറവ് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഓക്കെ അത് പഠിച്ചിരിക്കുക നേത്രകോളത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കുറവ് ഫോക്കസ് ദൂരം കൂടുതൽ പവർ കുറവ് എന്നിവയായിരിക്കും ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘദൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുക അനുയോജ്യമായ പവറുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പരിഹരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അനുയോജ്യമായ പവറുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകളിൽ നേത്രഗോളങ്ങൾക്ക് വലുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ദീർഘദൃഷ്ടി വലുപ്പം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നേത്രഗോളങ്ങൾക്ക് വലുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും വലുപ്പം കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ ചിലരുടെ നേത്രഗോളത്തിന് സാധാരണ വലുപ്പമാണെങ്കിലും ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പവർ കുറവാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പവർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നേത്രഗോളത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുതൽ പവർ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രതിബിംബം എവിടെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് വസ്തു കണ്ണിൽ നിന്ന് അകലെ ഓ എന്ന സ്ഥാനത്തായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബം എവിടെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് വസ്തുവിനെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാമെങ്കിലും അകലെയുള്ളതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അത്തരം നേത്രപരിമിതിയാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഹ്രസ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവരുടെ നേത്രങ്ങളുടെ നിയർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തതയിലായിരിക്കില്ല കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിലായിരിക്കും അപ്പം ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണാം അകലെയുള്ളതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അകലെയുള്ളത് കാണാം അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനുള്ള ലെൻസ് ഏതായിരുന്നു കോൺ വെക്സ് ആയിരുന്നു ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ലെൻസിൻ്റെ പവർ നോക്കുക ലെൻസിൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പവർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ എന്താണ് വിൽക്രമം അല്ലെ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് പവർ ഡയോപ്റ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ഡി എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അടുത്തത് വെള്ളെഴുത്ത് ഓക്കെ വെള്ളെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രായം കൂടിയവർക്ക് നിയർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള അകലം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടിയിരിക്കും ഇതിന് കാരണം സീലിയറി പേശികളുടെ ക്ഷമത കുറയുന്നതായിട്ടാണ് അതായത് അത്തരക്കാർക്ക് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് വെള്ളെഴുത്ത് അപ്പോൾ സമഞ്ജന ക്ഷമത കുറയുക പ്രായമായവർക്ക്
കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കണ്ണ് പോരെ രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് കണ്ണുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാഴ്ചയാണ് പൂർണ്ണതയുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് കൊണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കോണാളുകളിലുള്ള ഒരു ദ്വിമാന തലത്തിലുള്ള കാഴ്ച മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ രണ്ട് കണ്ണും കൊണ്ടും ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കോണാളവിൽ വിസ്തൃതമായ ഒരു ത്രിമാന തലത്തിലുള്ള കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നു രണ്ട് കണ്ണിലെയും കാഴ്ചകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച വസ്തുസ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദൂരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ കൂടി ഉളവാക്കുന്നത് തലച്ചോറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ത്രിമാന കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ണിലൂടെയുമാണ് അടുത്തത് പ്രകാശ പ്രകീർണനം പ്രകാശ പ്രകീർണം സൂര്യപ്രകാശം പ്രിസത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിച്ചത് നോക്കൂ ഏതെല്ലാം വർണ്ണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് റെഡ് കാണുന്നുണ്ട് യെല്ലോ കാണുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് വയലറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കളറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് സമന്വിത പ്രകാശം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർണ്ണങ്ങൾ സംയോജിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തെയാണ് സമന്വിത പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർണ്ണങ്ങൾ സംയോജിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് സമന്വിത പ്രകാശം സമന്വിത പ്രകാശം ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം ഓക്കെ സമന്വിത പ്രകാശം ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകീർണനം അഥവാ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകീർണന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണങ്ങളുടെ ക്രമമായ വിതരണത്തെ വർണ്ണരാജി എന്നാണ് പറയുന്നത് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വർണ്ണരാജി എന്താണ് പ്രകീർണന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണങ്ങളുടെ ക്രമമായ വിതരണത്തെയാണ് വർണ്ണരാജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രം ആറ് ഒൻപത് നിരീക്ഷിക്കൂ ഏതാണ് ആറ് ഒൻപത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രകീർണന ഫലമായി ഏത് വർണ്ണത്തിനാണ് കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചത് ഏത് വർണ്ണത്തിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചത് നോക്കുക കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചത് ഏതിനാണ് വയലറ്റിനാണ് കുറഞ്ഞ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചത് ഏതിനാണ് ആറിനാണ് അല്ലെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചത് വയലറ്റിനാണ് കുറഞ്ഞത് സംഭവിച്ചത് ആറ് അതായത് റെഡിനാണ് ഇവിടെ വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചത് ഇവയുടെ തരംഗദൈർഘ്യം ഒന്ന് താരതമ്യം നോക്കിയാലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണം ഏതാണ് വയലറ്റ് ആണ് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞത് വ്യതിയാനം കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണത്തിനാണ് വ്യതിയാനം കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ആർക്കാണ് റെഡിനാണ് അതിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണം വയലറ്റ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം ഏതാണ് റെഡ് ആണ് ഇനി പ്രിസത്തിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വർണ്ണക്കൾക്കുള്ള വ്യതിയാനം എപ്രകാരമാണ് കൂടുമോ കുറയുമോ അപ്പോൾ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വർണ്ണക്കൾക്കുള്ള വ്യതിയാനം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വർണ്ണങ്ങൾക്കുള്ള വ്യതിയാനം എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയും ചെയ്യും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയാൽ വ്യതിയാനം കുറയും തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞാൽ വ്യതിയാനം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മഴവില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മഴവില്ല് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മഴക്കാലത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അല്ലെ മഴക്കാലത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മഴവില്ല് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഏതു ഭാഗത്തായിരിക്കും മഴവില്ല് കിഴക്കാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ എവിടെയായിരിക്കും സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിരിക്കും അല്ലെ മഴവില്ല കിഴക്കാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഏതു ഭാഗത്തായിരിക്കും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മഴവില്ല കാണുമ്പോഴോ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മഴവില് കാണുമ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും സൂര്യൻ സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിരിക്കും സൂര്യൻ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും മഴവില്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലകടികളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രകീർണനം കാരണമാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലകണികകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രകീർണനം പോലെ അപ്പൊ ജലകണികകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന് എപ്രകാരമാണ് പ്രകീർണനം സംഭവിക്കുന്നത് ജലകണികകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രകീർണനം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം ജലകണികകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപവർത്തനത്തിനും ആന്തര പ്രതിപതനത്തിനും വിധേയമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നീട് ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഒരേ കാണ കോണളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണികകളിലൂടെ പ
ജലകണികളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഓരോ വർണ്ണരശ്മിയും ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി വരെ നിശ്ചിത കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ കോണളവ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുവപ്പ് മഴവിലിന്റെ പുറം വക്കിലും കുറഞ്ഞ കോണളവ് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന വയലറ്റ് അകത്തെ അരികിലുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക ഇനി പ്രകാശരശ്മി ഒരു ജലകണികയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അപവർത്തനം സംഭവിച്ചത് ഈ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രകാശരശ്മി ഒരു ജലകണികയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം അപവർത്തനം സംഭവിച്ചു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആന്ധ്ര പ്രതിപദനം ആന്ധ്ര പ്രതിപദനം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു തവണ മഴവിലിൻ്റെ പുറംവക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറം ഏതാണ് പുറംവക്കിൽ ഏതാണ് റെഡ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അകത്തെ അരികിൽ ആരാണ് വയലറ്റ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് അപവർത്തനം ഒരു ആന്തര പ്രതിപദനം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് പ്രാഥമിക വഴവിലുണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് അപവർത്തനം രണ്ട് അപവർത്തനം ഒരു ആന്തരിക പ്രതിപദനം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് പ്രാഥമിക വഴവിലുണ്ടാവുന്നത് ഇനി ദ്വിതീയ മഴവിലുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ്വിതീയ മഴവിലുണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് അപവർത്തനവും രണ്ട് ആന്തര പ്രതിപദനവും ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ ദ്വിതീയ മഴവിലാണ് രണ്ട് അപവർത്തനവും രണ്ട് ആന്തര പ്രതിപദനവും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ദ്വിതീയ മഴവിലുണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് അപവർത്തനവും ഒരു ആന്തര പ്രതിപദനവും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് പ്രാഥമിക മഴവില്ല ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക സൂര്യപ്രകാശം ജലകണികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അപവർത്തനത്തിനും ആന്തര പ്രതിപദനത്തിനും വിധേയമാവുന്നു ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഒരേ കോണളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണികകളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മി ഒരേ വർണ്ണത്തിലുള്ളവയായതിനാൽ ഇവ ഒരു വൃത്തചാപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി അനുഭവം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്രകാരം പുറം വക്കിൽ ചുവപ്പും അകംവശം വയലറ്റും മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ തരംഗദൈർഘ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇവയ്ക്ക് ഇടയിലായും കാണപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മഴവില്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളും നോക്കുക പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് പച്ച നീല ചുവപ്പ് എന്നീ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പച്ച നീല ചുവപ്പ് പനിച്ചു എന്നോർത്തച്ചാൽ മതി പച്ച നീല ചുവപ്പാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരേ തീവ്രതയിലുള്ള പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം വീതം കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന വർണ്ണങ്ങളാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണം ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടെ ചേർന്ന് മഞ്ഞ ഉണ്ടാവുന്നു പച്ചയും നീലയും കൂടെ ചേർത്ത് സയൻ ഉണ്ടാവുന്നു നീലയും ചുവപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മജന്ത ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദ്യം വരും പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക പച്ച നീല ചുവപ്പ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു മഞ്ഞയുണ്ടാവുന്നു പച്ചയും നീലയും കൂടെ ചേർന്ന് സയൻ ഉണ്ടാവുന്നു നീലയും ചുവപ്പും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു മജന്ത ഉണ്ടാവുന്നു മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളെയും സംയോജിപ്പിച്ച് ധവള പ്രകാശം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഈ മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും അതായത് പച്ചയും നീലയും ചുവപ്പും കൂടെ സംയോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ധവള പ്രകാശം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന മഴവിലിൻ്റെ ഭാഗം കൂടുതലായിരിക്കും വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മഴവില്ല വൃത്താകൃതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും സൂര്യചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയരത്തിലായാൽ മഴവില്ല അദൃശ്യമാകും ഓക്കെ സൂര്യചക്രവാളത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്ന മഴവിലിൻ്റെ ഭാഗം കൂടുതലാണ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വൃത്താകൃതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയരത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മഴവില്ല അദൃശ്യമാകും ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ധവളപ്രകാശത്തിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളിലുള്ള നിറങ്ങൾ അതേ ക്രമത്തിലും അനുപാതത്തിലും ഡിസ്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് ന്യൂട്ടന്റെ വർണ്ണപ്പമ്പരം നിർമ്മിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അതെ ഈ കാണുന്നതാണ് വർണ്ണപ്പമ്പരം അപ്പൊ വർണ്ണപ്പമ്പരം രംഗത്തിൽ കറക്കുമ്പോൾ ഏത് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് വർണ്ണപ്പമ്പരത്തിന്റെ 
അപ്പോൾ അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണമാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണം ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് വിസരണം പ്രകാശത്തിന് മാധ്യമത്തിലെ കണങ്ങളിൽ തട്ടി സംഭവിക്കുന്ന ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായിട്ടുള്ള ദിശാ വ്യതിയാനമാണ് വിസരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു അല്ലെ പ്രകാശത്തിന് മാധ്യമങ്ങളിലെ കണങ്ങളിൽ തട്ടി സംഭവിക്കുന്ന ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായിട്ടുള്ള ദിശാ വ്യതിയാനമാണ് വിസരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കുക ലായനിയിൽ ആദ്യം ഏത് വർണ്ണമാണ് വ്യാപിച്ചത് ലായനിയിൽ ആദ്യം ഏത് വർണ്ണമാണ് വ്യാപിച്ചത് നീല അല്ലെ നീല നിറമാണ് വ്യാപിച്ചത് ഇനി അതിനുശേഷം സ്ക്രീനിൽ കണ്ട വർണ്ണമാറ്റം ക്രമമായി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വിബ്ജിയോർ അതാണ് അതിൻ്റെ ക്രമം അല്ലെ വിബ്ജിയോർ എന്നുള്ളതാണ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന വർണ്ണം ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ചുവപ്പാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് ചുവപ്പാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൊളോയിഡൽ സൾഫർ അപ് അവക്ഷിപ്തപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സൾഫർ കണങ്ങളുടെ വലുപ്പം ക്രമേണ വർദ്ധിച്ച് വന്നത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം തരംഗദൈർഘ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വിസരണവും തരംഗദൈർഘ്യവും എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വിസരണത്തിൻ്റെ നിരക്കും കണങ്ങളുടെ വലുപ്പവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണങ്ങളുടെ വലുപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും വിസരണവും കൂടും കണങ്ങളുടെ വലുപ്പം പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങൾക്കും വിസരണം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വയലറ്റ് കടും നീല നീല എന്നീ വർണ്ണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കണങ്ങളിൽ തട്ടി കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു താരതമ്യേന തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ ചുവപ്പിന് ചെറിയ തടസ്സങ്ങളെ മറികടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ വിസരണം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വിസരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് നീല അല്ലേ നീലയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് ചുവപ്പിന് ചെറിയ എന്താണ് ഇത് എന്താണ് ചെറിയ തടസ്സങ്ങളെ മറികടന്നു പോകാൻ കഴിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് വിസരണം എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിസരണം കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാണ് കുറവുള്ളത് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ധവള പ്രകാശത്തിലെ ഏത് വർണ്ണത്തിനാണ് കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് ധവള പ്രകാശത്തിലെ ഏത് വർണ്ണത്തിനാണ് കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ വയലറ്റിനാണ് കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടി ചുവപ്പിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും വിസരണം കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഉദയാസ്തമയങ്ങളിൽ സൂര്യൻ്റെ നിറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ ഇവിടെ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സൂര്യപ്രകാശം നിരീക്ഷകൻ്റെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ദൂരം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആയിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശത്തിന് കൂടുതൽ ദൂരം നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരിക അല്ലെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഏത് വർണ്ണത്തിലാണ് കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് കുറവ് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ചുവപ്പിനാണ് ഓക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഏത് വർണ്ണത്തിലാണ് കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് കുറവ് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് റെഡിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നത് ഏത് വർണ്ണമാണ് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നത് ചുവപ്പ് നിറമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നത് ചുവപ്പ് നിറമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളം ചുവന്ന വർണ്ണത്തിൽ കാണാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളം ചുവപ്പ് നിറമായിട്ട് കാണാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും അല്ലെ ഈ സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുവപ്പൊഴികെ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വിസരണം സംഭവിച്ച് ഇല്ലാതാകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചുവപ്പിന് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വിസരണം പത
അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ടെയിൽ ലാമ്പുകൾക്കും സിറ്റൽ ലാമ്പുകൾക്കും ചുവപ്പ് നിറം നൽകിയത് എന്തിനായിരിക്കും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തരംഗദീർഘം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വിസരണമേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കൊളോയിഡ് ദ്രവത്തിലൂടെയോ സസ്പെൻഷനിലൂടെയോ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വിസരണം മൂലം വളരെ ചെറിയ കണികകൾ പ്രകാശിതമാകുന്നു അതിൽ ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത ദൃശ്യമാകുന്നു ഈ പ്രതിഭാസമാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം ഓക്കെ ഒരു കൊളോയിഡൽ ദ്രവത്തിലൂടെ സസ്പെൻഷനിലൂടെയൊക്കെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വിസരണം മൂലം വളരെ ചെറിയ കണികകൾ പ്രകാശിതമാകുന്നു അതിനാൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത ദൃശ്യമാകുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വിസരണത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൊളോയിഡിലെ കണികളുടെ വലുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു വലുപ്പം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വിസരണ തീവ്രത കൂടുന്നു അടുത്തത് പ്രകാശ മലിനീകരണം ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല എന്നാൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ചോ അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അമിതമായ അളവിലും വിവേചനരഹിതമായ രീതിയിലുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് പ്രകാശ മലിനീകരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ അമിതമായ അളവിലും വിവേചനരഹിതമായ രീതിയിലുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് പ്രകാശ മലിനീകരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകാശ മലിനീകരണത്തിന് അനന്തര ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതക്രമത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു ആകാശ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നത് മൂലം വാനനിരീക്ഷണം അസാധ്യമാകുന്നു ഉയർന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിലെ പ്രകാശം ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ദിശ തെറ്റിക്കുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള എന്താണ് ഹൈബീമിൻ്റെ അമിത പ്രകാശം മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി അപകടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രകാശ മലിനീകരണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വിലയിരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം വിദൂരതയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ സീലിയറി പേശികളുടെ അവസ്ഥ എപ്രകാരമാണ് ഈ അവസ്ഥ കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരത്തെ എപ്രകാരം സ്വാധീനിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സീലിയറി പേശികൾ വിദൂരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിദൂരതയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ സീലിയറി പേശികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വിശ്രമാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വിശ്രമാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ദൂരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലെൻസിൻ്റെ വക്രത കുറഞ്ഞ് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സീരിയറി പേശി വിശ്രമാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നു കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ പവർ വക്രത വക്രത കുറയുന്നു ഫോക്കസ് ദൂരം കൂടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ക്ലാസ്സിലെ പിൻബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ബോർഡിലെ അക്ഷരങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിൻ്റെ ന്യൂനത എന്ന് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്താണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അടുത്തുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയാണ് ഹ്രസ്വ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നോ പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്ററിന് അപ്പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കണ്ണിൻ്റെ ന്യൂനത പരിഹരിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നോ പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ദൂരം കൂടുതല അപ്പൊ അകലെയുള്ളതിന് കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ് അത് ദീർഘദൃഷ്ടിയാണ് അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയാണ് അപ്പൊ അത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിക്കാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ദീർഘദൃഷ്ടിക്കാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഒരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിക്ക് ആകാശം ഏത് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക ഏത് നിറത്തിലാണ് കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക ഓക്കെ കറുത്ത നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക അപായ സൂചനയ്ക്കുള്ള ലാമ്പുകളിൽ ചുവന്ന പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപായ സൂചനയ്ക്കുള്ള ലാമ്പുകളിൽ ചുവന്ന പ്രകാശം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ചുവപ്പിന് എന്താണ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസരണ നിരക്ക് കുറവാണ് അകലെ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഫോഗ് ലാമ്പുകളായിട്ട് മഞ്ഞ പ്രകാശം നൽകുന്ന ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് മഞ്ഞയ്ക്ക് എന്താണ് താരതമ്യേന തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസരണ നിരക്ക് കുറവാണ് മഞ്ഞയ്ക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൃശ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ചുവപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് മഞ്ഞയുടെ കാര്യവും പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രകാശ പ്രകീർണത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം എന്താണ് പ്രകാശ